Welcome to... Gameplay de Lords of the Fallen, mano. Tá todo mundo bem hypado pra esse jogo. E agora tem uma estendida. Então, vamos com vamos. Legendinha em português. Higiene, tá? Ponte. Olha o visual desse jogo. Pesado, né? O último trailer foi muito bom, né, mano? Tive que até censurar a música, porque foi... Fear of the Dark, né? This is Skyrest Bridge. It is guarded by Pieta, she of the Blessed Renewal, one of the game's early boss encounters. We must triumph against her in order to proceed with our holy charge to restore radiance to the six beacons of the Sentinels. Ah, thwart a deer's uprising. Mas parece que é a missão da região, é isso? Oh, holy Orius. By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation. And yet you now appear before me, a stranger, a betrayal made flesh, and one I cannot brook. Oh, louco. Melee, magic, and ranged abilities are seamlessly interwoven. Alongside standard attacks, you can choose between catalysts, bows, crossbows, or throwables, mapping up to four additional magic or range skills to your controller for immediate access. This rapidly speeds up combat and reduces the need to swap between options. Perizada! Mas achei estranho, não teve um efeito muito grande, né? Foi o bloco na hora certa. Gente, virou a malenia. Distinct stages. Olha o cenário, mano. Olha o Death is not necessarily the end in Lords of the Fallen. When slain in Axiom, the realm of the living, you'll resurrect in Umbral, the realm of the dead. <risos> One final chance to survive. Nossa, que da hora, velho. Você tem uma segunda chance sempre, só que aí você vai pro mundo dos mortos. <risos> Isso é maneiro. Será que muda muito no mundo dos mortos? Nossa, olha essa luta. Olha a paleta de cor, mano. Que isso, velho. Nossa, que combate bom danado. Você é louco. These flowers denote special patches of ground upon which we can spawn a resting point, known as a vestige seedling. These come at a significant resource cost, however, and we can only spawn one at a time. The realms of Axiom and Umbral exist in parallel. Each world features its own unique pathways, enemies, characters, and, of course, treasures. We can now use this crafted vestige to return to Axiom. Nossa! Osso, hein? Bem osso, velho. Porque então quer dizer que os mapas vão ser dobrados, mano. É o dobro de... Tem que ver o tamanho desse mapa. Nossa, olha esse cenário, cara. Eu já entendi uma coisa. Ele falou que parece que só pode ter uma. Então, tipo assim, é só pode ter uma bonfire, será? Porque se for assim, não vai ter, não vai ter fast travel. <risos> Não me deixem sem fast travel entre bom fights, cara. O The Ring já mostrou que é útil. Tá legal, hein, mano. Puta merda. <risos> We can peer into the secondary realm at any time by raising the umbral lamp. Though be advised. This also renders you vulnerable to its inhabitants. Então você pode, você meio que pode abrir um portal ali com a lanterna para ver, só que aí do outro lado pode ser que venha uma criatura. Use the lamp to cross over to Umbral, though doing so will consume one of our two lives, and it isn't so easy to return to the world of the living. 
Nossa, velho, as possibilidades. Ah, que terror! Que bicho feio. Many enemies require a different approach to combat. This mendacious visage, for example, is only vulnerable when attacked from the back or when it reveals its true form. Opa, nice esquiva. Nossa, aquele jogo que assisti dá vontade de jogar, né, mano? Nossa, que doideira, velho. Olha o escudão nas costas dele, que irado, com a cabeça de javali. You'll also come across permanent vestiges on your travels. As well as using these to return to Axiom, you can also level up your stats. Ah, isso é a bonfire, pô. Ah, tá, não. Então tem aquelas que a gente pode spawnar, né? Então tem umas diferentes que nós mesmos spawnamos, né? Que faz a gente atravessar os mundos. These schools of sorcery can be mastered. Rulgar, Radiant and Umbral. Each specializing in a different oh, area of the arcane and requiring a different catalyst to cast. Our current build is a Parece tem tipos diferentes de magia, né, pelo que ele falou. By devastating pyromantic attacks. Os meus de Fireball sempre são ruins. Que isso, cara? Que jogo irado, mano. Você é louco. An age-old borough built into the very da hora, da hora, da hora, mais um mapa. perch typifies the verticality of Moonstead. There are myriad pathways. Um terror, né? Odeio, odeio o mapa muito vertical. Areas, um souls, assim. And NPCs all awaiting discovery. <laughs> This is Sparta! É muito bom, mano. Chuva feia, hein? Puta merda. Aí, ó. Esse é o lugar das plantas doidas lá, ó. Hum, mundo dos mortos deve estar. Tá, deve, essa porta deve estar tá aberta. Ah, não é isso? Você queria fazer isso tipo assim. Ah, olha, dá pra abrir a porta pelo mundo dos mortos. Tomou! As a lamp bearer, all players are equipped with a devastating ability, the soul flay. By using one of a limited number of soul charges, we are able to extract the very soul of an enemy, ready to inflict significant damage. Da hora. É um recurso limitado, né? Mas se for uma briga muito difícil, tu arranca o... Nossa, que briga difícil do caralho, mano. Tu arranca um pedaço da alma do bicho e... Tu arranca a alma do bicho e, e senta a porrada. É pra dar bastante dano ali, legal. Você gera um momento de, de fraqueza, né? Isso é bom, mano. Você usar isso estrategicamente. E aí deve ter build que, tipo, ah, aumenta o seu dano quando bate na alma, sabe? Pode que é meio limitado o recurso, né? Mas legal. Cadê? Falou que é limitado, né? Eita, nós.
Ô, oh, louco! The Soul Flay ability can also be used to manipulate the very environment when in Umbral. Aí tem um pouquinho da tela de builds, ó Algumas opções de build e tal Puta, foi muito rápido, hein, mano Depois se vocês quiserem a gente faz Eu quero assistir sem parar, eu prefiro Mas, mas depois se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo de análise Ou talvez no futuro, né Quando a gente tiver mais informações também Acho que fica melhor pra fazer um vídeo tipo, olhando pra essas coisas Ó o sangue roxo Ah, <risos> cada inimigo tem uma cor de sangue e fica no cenário Pelo menos temporariamente, parece Ai, 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 e, ó, não esquece de me seguir pra mais conteúdo. Tô voltando aí com dois vídeos por dia. O YouTube tá trolando, mas eu confio em vocês, hein? Então deixa um like, um comentário e se der, compartilha que me ajuda. Ah, nossa, que arquinho satisfatório. <risos> que da hora. Ai, eu adoro arquinho flash, chat. Me pega muito, velho. We're now going to invite a second player to join us on our journey. This is easily achieved at any of the vestiges. You can choose to fight alongside a friend or a randomly selected player. will remain at your side for as long as you or they choose. Tá, não ficou muito claro se é regional esse cop. Our ally is able to buff either character. Nossa, que da hora, velho. Nossa, aquele clérigo ali tá irado, né, mano? Ó a flechinha. Nossa, a flechinha é muito nice, velho. Ó. Oh! <risos> e se um morrer aí? Esse um vai pro mundo dos mortos? Porra da Frank, hein, mano? Tem umas treta difícil, né, mano? Parece que é minion, mas é umas brigas difíceis contra os minion, velho. Que loucura. Será que escala a dificuldade do inimigo? Porque os inimigos estão apanhando muito. Olha a lâmina, olha a lâmina vermelha, que da hora. Nossa, aquele personagem ali que tá com ele tá muito legal, mano. Nossa, os cenários muito bons, cara. Olha ele apontando. Ah, tomou ele. Que isso, as Legends são muito fortes, mano. 
Nossa, mas olha o design dos personagens, velho. Que da hora, mano. Caramba, tô encantado, chat. Estou convencido. Já emite o boleto aí. Our way is blocked by an umbral entity. We will need to track its tendrils in order to locate and expel the source of its power. Vai ter boss fightzinha. It's time to face off against the colossal spurned progeny, scourge of Kalrath. Progeny rejeitada, flagelo de Kalrath. É um inimigo colossal de acordo com ele. Da hora. Pô, muito legal, velho. Olha! Nossa, velho. A luta já mudou, ó. Você vê que eles, eles, ele cercou o chão lá debaixo de lava, né? E eles tiveram que subir. Muito fera. Muito, muito da hora. Três de outubro, julho, agosto, setembro, outubro. Nossa, tá longe, tá longe, mas tá perto, mano. Caraca, tem muito jogo esse ano, velho. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa seu like se você gostou e volta pra mais conteúdo. Eita!